वालेकुम पाकिस्तानी प्रोफाइल की एक नई एपिसोड में मैं आपको खुश आमदीद करती हूँ आज हमारा सेटअप आपको काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा बिकॉज आज हम हैं रंगून वाला हॉल में यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाई गई है दानिश आज जूबी नाम के एक आर्टिस्ट हैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं इनसे ये मज़ीद बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनका इस एग्जीबिशन करने का मकसद क्या था और इन्होंने इस एरिया में क्या क्या काम कवर किया है अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब बहुत शुक्रिया हमारे शो का हिस्सा बनने का और हमें एक मौका देने का कि हम आपका ये जो काम है इसको कवर कर सकें राइट दानिश साहब आपके करियर के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं बाय प्रोफेशन आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जी जी तो ये करियर आपने चूज क्यों किया कि आपको बचपन से इसी काम में शौक था डिज़ाइनिंग बचपन से शौक तो नहीं था दिस वॉज बाई एक्सीडेंट आई आई मीन इन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड मेरे वाले सब आर्टिस्ट तो मेरी स्टेप मदर शी वॉज एन आर्टिस्ट तो बॉर्न एंड रेज इन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड बट बचपन से शौक नहीं था <laughs> तो अच्छा अब चलिए ठीक है ये बात करते हैं कि आपने एजुकेशन क्या हासिल की है आई हैव एन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिस्ट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिस्ट से लेकर इंटीरियर डिजाइनर तक की ये जर्नी माय इनर अर्जेस माय माय डिजायर माय लॉन्गिंग वाज फॉर आर्ट सो आई हैड टू चेंज माय करियर एंड आई हैड टू यू नो टेक अप इंटीरियर डिजाइन यू नो बाय एक्सीडेंट राइट आई वेंट फॉर सम अदर कोर्स बट इंग्लैंड जब मैं पहुंचा तो वहां पर इंटीरियर डिजाइनर एक डिपार्टमेंट में एक जगह थी मुझे मिल गई या ना आई वॉज बाय एक्सीडेंट सो आई आई क्वालिफाइड एज एन इंटीरियर डिजाइनर बट द आर्ट वॉज ऑल बर्निंग अप इन साइड सो ये तो इंटीरियर डिजाइनिंग भी एक आर्ट का ही एक एक्सटेंशन है बिकॉज उसमें भी डिजाइनिंग आर्ट वर्क ही इन्वॉल्व होता है ब्यूटीफाइंग एंड बिल्डिंग राइट ठीक है तो इस इस फील्ड में आपको कितना अरसा हो गया इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में यहाँ पाकिस्तान में तो खैर मैं 1980s से 1980s से कर रहा हूँ एन आई रिटर्न आई वॉज वर्किंग एज एन इंटीरियर डिजाइनर बिफोर इन बहरेन for a few years and then i spent some time you know studying interior design interior mm-hmm. architecture in england ji to basically to 71 se hi yahi kar raha hai to you been there for all i've been there for for so years now oh yeah yeah अच्छा आपके मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आप अभी मुझे कुछ बताए थे कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके आपने पिक्चर्स यहाँ पे लगाए हैं द आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स आई डिजाइन सम हाउसेस तो ये तस्वीरें तो खैर उनकी हैं आर्किटेक्ट यू नो आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स की पीछे जो है वो दिस एक्चुअली दिस इज दिजाइन साइड ऑफ द एग्जिबिशन राइट दिस एग्जिबिशन इज बेस्ड ऑन टू Uh, separate entities which are overlapping design yeah. and art right theek because hai. art may be principles of design design hote hai design hi aate hain theek composition scale, and design or principle of art aate hain to wo right. ek dusre ke sath jo hai na bahut uh, achhi tarah munsalik hain ji to is taraf humne jo dikhaya hai obviously i have been there for a long time and i have been i have engaged right uh, indulged myself in mm-hmm. uh, many many disciplines mm-hmm. so jo design ke shobe hain usme ek graphic design hai mm-hmm. ek uh, product design furniture design ji usme interior design architecture hai right uske andar aap uh, agar yahan dekhe to there are some uh, furniture items that i have designed theek hai aapko milenge theek hai usme uh, lamps hain trolleys hain tables hain furniture hai और और इसमें काफी मॉडर्न टच आपने दिया है जी 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 दिस वाज इंस्पायर्ड बाय पीट मॉन्ड्रियन अच्छा पीट मॉन्ड्रियन वाज अ डच डिजाइनर हु यू यूज्ड टू इंडल्ज इन मेनी थिंग्स एज़ वेल ही वाज ओरिजिनली अ अ ज्वेलरी डिजाइनर एंड ही इज वन ऑफ दोस आइकॉन्स ऑफ मॉडर्निज्म He designed a Schroeder house. Mm-hmm. Architecture भी किया उन्होंने mm-hmm. jewelry भी की है mm-hmm. interior design भी किया है mm-hmm. और painting भी यानी uh, Jared Reedfeld, mm-hmm. not uh, Reed uh, Reedfeld. Okay. Reedfeld की बात कर रहा हूँ. Right. But Pete Mondrian and Reedfeld were part of the the steel uh, movement, mm-hmm. which was the modern movement. So this was inspired by the steel movement. Right. है calligraphy है फबे आइए आला ये रब्बे कुमार तो कज़िबान. Right. But But uh, will it be correct to say if you look at the trolley, right? ये भी उसी से 
कुछ हम आहंगी है उसके साथ जी बिल्कुल तो वो एलिमेंट्स वो प्राइमरी कलर्स वो प्योरिटी ऑफ फॉर्म प्योरिटी ऑफ कलर्स प्योरिटी ऑफ यू नो तो बेसिकली ये जो ये जो सारा सेक्शन है ये शोभा है दिस इज अबाउट डिजाइन व्हिच इज माय प्रोफेशन आई डू दैट फॉर मनी सो विल इट बी करेक्ट टू से कि वो जो दो लोग का आपने नाम दिया था दे हैव बीन योर इंस्पिरेशन थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ बीइंग एन इंटीरियर विल इट बी करेक्ट टू से कि जो दो लोग का आपने अपने नाम दिया था दे हैव बीन योर इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग Well, uh, inspiration तो कहीं से भी मिल सकती है yeah, from your particular एक, एक heap से भी मिल सकती but right. I, in this particular area, yes. Yes. The steel is one of my right. inspirations. अच्छा अभी आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे एक तो स्केचिंग भी मैंने देखा है एंड देन देर वर दीज पोर्ट्रेट्स दैट हैव बीन देयर फ्राम वेरी लॉन्ग टाइम काफ़ी पुरानी स्केचेज है राइट तो इसके बारे में मुझे ज़रा मजीद बताइए आप Well, actually, what happened was that uh, in 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 the beginning, uh, early days, mm-hmm. I thought uh, to be an artist, one has to draw. Exactly. And I thought that was the key to art. Mm-hmm. So I became obsessed with drawing. Mm-hmm. I am a self-taught artist, so mm-hmm. I started to draw. Right. And. सेवेंटीज में आई स्टार्टेड टू जस्ट यू नो डेबल इन ड्राइंग एंड आई प्रैक्टिस ऑन माई ओन आई नो वेन टू अटन लेवल तो जैसे आप वो देख रहे हैं नदीम का स्केच दैट वॉज इन सिक्सटीज तो वो दिस स्केच इज एक्चुअली was done in 1968 right it's pretty uh, old ji huh? quite old ye ek magazine nikalta tha eastern films acha okay aur usme uh, i used to give a sketch every month and to wo ek actor ka hi about 25 rupees for that and that was a big money for me <laughs> sure student was. days right ka, uh, yeah to then what happened was that uh, after a few years right. of uh, doing a lot of drawing i realized that drawing is just a vehicle it's just a medium it's a tool of expression it is where is the art right there is no art mm. this is just like a camera mm. you look at uh, somebody's face and you draw it and you have a lot of portraiture you got beautiful faces but where is the, the art? art where is the message right so i got a bit disillusioned by this uh, drawing thing right although i had mastered drawing but then i i thought that you know and luckily i got um engaged in this uh, design education mm mm-hmm. design is is a, is a thinking exercise it is 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 a thinking There's profession there is a whole lot of a thought process behind it right yeah in in design you think about the welfare of the end user mm. if it is a product design mm. interior design or a, it, so that gave me the the impetus the the stimulus to to think mm mm-hmm. so this expression and and the thinking process combined and i then i stepped into this when well, you know i graduated as an interior designer right. came back to the country and i saw a lot of chaos here to wo wo soch wo jo main paigamat dena cha raha tha they started as a wake up people series ke cartoons i okay. started doing cartoons and i guess they're on that it's side on the so other let's side. go there and we'll discuss about that there please take it so this is the wake up uh, people series that you were talking so, about uh-huh. right there right the yeah, 80s ke andar ji then i i i got you know <coughs> uh involved in making a lot of cartoons mm-hmm. um mm, लोग तो नहीं उठे तो शायद मैं ही थोड़ा सा आपने अपना मैसेज इन कार्टून्स के थ्रू लोगों के को जरिए पैगाम राइट तो दी दी एक्सप्रेशन एंड द मैसेज दे गॉट कंबाइंड राइट एंड आई वाज आई बिकेम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ आई आई फाउंड ए ए सब्सटेंस इन माय आर्ट ए मीनिंग इन माय आर्ट द आर्ट विद द मैसेज तो आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग 
Like so, I see here the Karachi so National in the Stadium 80s, in 89. I was doing a lot of cartoons and I, I you know... Uh, so this was your focus back then? G in at the that 80s. time. In the 70s, I was doing uh, drawing. In uh -huh. the 80s, I was doing cartoons. So this was done... Okay, uh, this is very interesting. The Karachi National Stadium in 89. Well, this, the, and this was that time when you had yeah, predicted 2000? Yeah, just like the builders, you know, they were going all wild with Right bhi jagha High rise building High rise building So it didn't happen, it was gone, it was gone, it But most important of all, I think, uh, is uh, this one The state of Karachi, which I had uh, seen, witnessed and I was horrified In the year 87 This was 87 Right June 1887. Uh, extortion, bribery, Khun bhi and some people were also making, making a lot of money. money. So this was Karachi was like a game of snakes. So this is earth. whatever you saw around you, you had portrayed it through I your cartoons portrayed. and through your messages. Unfortunately, when we look down in the same mirror, it has become more horrible. It has. It has Over time, it's become worse. बद से बदतर हो गए हालात तो वो क्यों कर हुए वो कैसे हुए वो फिर आज के आर्ट में मैं आपको दिखा सकता हूं जी आपका बल्कि इन फैक्ट आप मुझे बताए थे कि फ्रॉम प्रोफेशन टू योर पैशन योर प्रोफेशन इज इंटीरियर डिजाइनिंग एंड योर पैशन इज आर्ट्स आर्ट आई यू के बारे में हम देखते हैं एक्चुअली हुआ ये था आई मीन आई कैन ओवर द सेंचुरीज in the West, over the centuries, the, the West has been celebrating beauty mm -hmm. in art and all the beautiful objects and, you know, They were portrayed visual. in the art form, yeah. But uh, the, since the last century, they have been celebrating ugliness. There's a lot of, and filth. Mm. So I, when, one has to be very careful in, in, in this art thing. Mm -hmm. But I feel that uh, art should have a message. Only then should, will it be used. Then right? it becomes meaningful. meaningful. And aesthetics, khubsurti, yes. Mm -hmm. ka hai, uh, I've done a lot of calligraphy, which yeah, is very colorful, that's very nice, that's calligraphy. Uh, very pretty. And, and uh, with a very modern touch. This is For the, instance, if I see this. Me being a designer, yeah. I can have the. You, know, you put the interior designing part. I can with use arts. materials which uh, an arc, uh, which a painter normally would not use. Would not use because a for painter a painter, would it's re just respect uh, himself to and canvas. To canvas and oil, right. but I can, you know, well, do stainless steel. Your and work wood. has a lot I can of use uh, stone. Yeah. And uh, I can create uh, calligraphy. Sure. Why uh, calligraphy? My father used to do a lot of calligraphy, so this is just very khubsurti in art. Right. And our tradition is mm -hmm. uh, there's a lot of uh, calligraphy, mm -hmm. non-image mm -hmm. art calligraphy. Mm -hmm. So that's why a part of calligraphy is part of our culture and heritage. Right. But our culture and heritage we have got in the mud. Let's go. So now this is this the, is a very interesting. Aap this is bare the, the message part. Right. The art with the meaning, the art with the message part. Uh, uh, there are four art uh, pieces that I've uh, presented here, which have a message, which actually uh, represents the history of Pakistan and political history of Pakistan oh, in a way. I'm saying that this is the last one of our tehzeeb. This is one of our four pieces. This was actually inspired by Mushtaq Hussain Yusufi's four pieces and culture. He has written a prose that I really liked so I wrote it. Mm -hmm. So what I'm trying to say here is that we are trying to abandon our traditional, हम अपनी सकाफती, रिवायती कदरों को कदरों को हम abandon कर रहे हैं, उसको मट्टी में मिला रहे हैं, खाक में मिला रहे हैं, and we are replacing our values with खोखली चीजों से replace कर रहे हैं। 
जो पेरेंट एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट एम्प्टी चीज़ों से मशीनों से बनी हुई ये इस चारपाई को बनाने वाली बूढ़ी खातन वो बान बना रही थी मैंने उनकी तस्वीरें उतारी आई वो सो टचड बाई दोज पीपल दिस इज आर कल्चर दिस इज अवर कल्चर दिस आर आर्ट्स एंड क्राफ्ट दिस इज अस वी आर रिप्लेसिंग दीज चारपाईज विद वॉट भूसे की बने हुए चिप बोर्ड डीको पेंटेड एंड we call it master bed and you know we sleep on that <laughs> right so i am saying that this is one that mm. we are abandoning our traditional values agreed and our cultural values mm. hum apni un sab cheezon ko abandon kar rahe hain and this is your way of portraying yeah. this to the dusra people. the second message that i wanted to give was about the political history of pakistan mm. which you can see there this was a very piece uh, interesting piece that i had um, seen when i entered here and i think it's a perfect representation of uh, actually this i feel is uh, politics of exploitation ke logon ko bewakoof banaya ja raha hai unko vaada kiya jata hai aur ab to ye halat ho gayi hai कि ये तीस चालीस साल से इसकी बेस के ऊपर कुछ लोग जो हैं हुकूमत में बिल्कुल आ जाते हैं कैसे लोग हैं हमें नहीं पता मगर इसकी बुनियाद पर इसके झूठे वादों पे सत्रह करोड़ आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है रोटी कपड़े और रोटी कपड़ा और मकान कांटे और ये आवाम की रिप्रेजेंटेशन सो वट है when you are exploited mm. by the 1% mm. the 99% is being exploited by 1% right then what happens right is a total degradation of society society as a well. whole breakdown of the social order right that i have represented in that uh, piece of work aap sab ne dekha if a woman chooses poison for herself and children what has happened to the society why is in the society reacting to all this wo aapne dekha tha jisme ek bachchi bus ke niche ronde gayi hai bachche aaj bhi ronde ja rahe hain a 5 year old knocked by a trailer right a 5 year old or wo bhi i mean i this is People the breakdown of the social of order the poverty. this is probably the breakdown of everything mm. breakdown of the character mm. breakdown of the governance mm. breakdown of of uh, of the systems right because we've abandoned but then what the society in a whole is and we've been exploited now. right this is an overall view of the society what has happened to us but i've taken on on a micro level i've taken it to the to the human level mm-hmm. human rights ke upar main jisse bahut zyada provoke hua tha uske upar maine ek ek Mm. एक पेंटिंग उस पर की है इंसानी हुकूक भी पमाल किए जाते हैं ये क्या बहादुरी है कि आप सोई हुई अपनी बीवी की नाक काट दें आपने क्या बहादुरी की है मर्दानगी है ना ये मर्दानगी है ये बहादुरी है so i am saying that this is such a despicable this is such a horrid act people should dekhe mukhtalif shohara aur adba jo hote hain jo writers hote hain wo they come up with beautiful words and and mm. they can say things about it me being an artist i can present my message through Your a picture work. and right. a picture is a thousand words right that's i i must say ke aapne jo kaam kiya hai aur the message that you have been trying to convey is done very beautifully uh, danish sahab aakhri mein aapka message hamari awam ke liye wake up <laughs> do something that would you know uh, counter this this uh, politics of exploitation that would counter the you know uh, forgetting our values educate yourself get up Hmm. It's the high time. एक बहुत रेवोल्यूशन की जरूरत है और इनशाला आने वाला है इनशा थैंक यू सो मच दानिश साहब मजीद पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पाकिस्तानी प्रोफाइल्स डॉट कॉम